मार्क रहा है वो मार्क है कि जो एम्प्लॉयबल नहीं अपने को बना सके वो इसलिए नहीं बना सके हैं क्योंकि वे दे लैक इन टेक्निकल कॉम्पिटेंस इट्स नॉट दैट दे लैक इन टेक्निकल कॉम्पिटेंस दे मोस्टली लैक इन नॉन टेक्निकल कॉम्पिटेंस स्किल्स लैकिंग नॉलेज है क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इसके बावजूद वो एम्प्लॉयबल नहीं है इंडस्ट्री के क्योंकि वो स्किल्स लैक करते और उन्हीं स्किल्स में रिसर्च स्किल्स नो विशेष महत्व सर लोग खास करके सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को इस बात को लेकर एम्फरसाइज करते रहते हैं लगातार कि ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस पढ़ करके आप अपने को एम्प्लॉयबल नहीं बना सकते लेकिन एम्प्लॉयबल बनाने के लिए डोमेन नॉलेज के साथ साथ आपको रिसर्च स्किल्स भी डेवलप करना आपको सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करना आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना क्योंकि ये बेसिक्स है बेसिक्स टू एम्प्लॉयमेंट अभी आप गौर करेंगे जो कि जो रिसर्च पेपर्स हैं कंसीडरिंग देयर ग्रेविटी कंसीडरिंग दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट न फॉरन अकेडमी नाउ वेन यू पे अटेंशन टू अ रिसर्च पेपर नाउ यू विल फाइंड रिसर्च पेपर टू बी डिस्टिंग ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लैंग्वेज दैट दे अडॉप्ट द लैंग्वेज दैट इज अडॉप्टेड टू स्क्रिप्ट अ रिसर्च पेपर the language that distinguishes a research paper from other types of writing and when i say this i mean formal bland language now language in which the researcher is able to state his or her findings now in plain words now with corresponding evidence Corresponding, corresponding evidence. Why corresponding evidence? So that other researchers can use the paper, the paper that you have scripted, in their own research. well other than this now while scripting the research paper we have also to keep in mind that writing a research paper is different from writing a research proposal now proposal that leads to a phd deal it so on and so forth so research paper as one of the types of academic writing has its distinctive attributes now attributes which differentiates it 